close till I get up. Time is barely on our side. I don't want to waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't want to waste what's left. And I হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আর আজকে আমি পান খাবো সেই জন্য পান নিয়ে বসেছি আর আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করতেছি আসলে অনেক আপিরাই পছন্দ করে না আমার পান খাওয়াটা আমি মাঝে মধ্যে অবশ্য পান খেয়ে থাকি আমার কিন্তু এটা হেবিট না যে সব সময় খেতে হবে তো অনেক আপিরা হয়তো আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে সেই জন্য তারা আমাকে বলে থাকে আপু তুমি পান খাবে না প্লিজ অনেক সুন্দরভাবে কিন্তু কমেন্টগুলো করে আসলে কি বলবো তো আজকে দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর আমার পান খেতে ইচ্ছে করতেছে তো আম্মু সব সময় বসে পান খায় ভাত খাওয়ার পর সেই জন্য আমারও খেতে ইচ্ছে করে মাঝে মধ্যে তো এটা কিন্তু আমি বাংলাদেশে আসার পরে বিশেষ করে খেয়ে থাকি পান মালের সাথে তো পান পাওয়া যায় অবশ্য আমরা খেয়ে থাকি না আর ওই দেশের পানে কোনো টেস্ট নেই দেখতে কেমন যেন একটু অন্য পাতার মতো মনে হয় দেখে মনে হয় না যে এটা পান পাতা তো পান খেয়ে নিচ্ছি অনেক দিন পর আর এই লকডাউনের মধ্যে কিন্তু আমাদের রেগুলার পান আনা হচ্ছে না যেহেতু আমরা বাসায় থাকি আর অনলাইনে কিন্তু পান কিনতে পাওয়া যায় না সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায় তো মাঝে মধ্যে আম্মু না খেয়ে থাকে যে আজকে পান নেই খেতে পারবো না যখন আমরা বাহিরে যাই তখনই কিন্তু পান নিয়ে আসি তা আজকে অবশ্য আমি বাহিরে যাব আমি যাব আমাদের কাঁঠাল বাগানে তো ওখানের পরিবেশটা একদম গ্রামের পরিবেশ আমার কাছে খুবই ভালো লাগে তো আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর আমি একটু একটু করে শ্যুট করে রাখবো আপনাদের জন্য তো এখন আমি বাচ্চাদেরকে নাস্তা তৈরি করে খাওয়াবো সেই জন্য আমি এখানে পাস্তা নিয়েছি আজকে আমি দুধ পাস্তা তৈরি করব সেই জন্য আমি এখানে দুই কাপ পরিমাণ পাস্তা নিয়েছি আর বাংলাদেশি পাস্তাটা অনেক তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় পানিতে বলো কাঁসার সাথে সাথেই কিন্তু সিদ্ধ হয়ে যায় কেন আমি বুঝতেছি না অবশ্য তা আমি একটু লবণ আর সয়াবিন তেল দিয়ে তারপর আমি পাস্তাটাকে সিদ্ধ করে নেব তারপর আমি দুধ পাস্তাটা তৈরি করব দুধ পাস্তাটা খেতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে বাট আমি খেতে পারি না যেহেতু চিনি একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে থাকি তো আবার ভাববেন না সবাই যে আপু তোমার ডায়াবেটিস আছে না কি তুমি খেতে পারছ না কেন আমি এমনিতেই চিনি একটু কম খাই বাট আমার কিন্তু অনেক অনেক পছন্দ চিনি খাবার মানে যে খাবার মিষ্টিযুক্ত সেই খাবারটা আমি অনেক লাইক করি তো ওর আব্বু কিছুতে খেতে দিবে না বলবে সব সময় দেখে শুনে খাবে এত বেশি চিনি খাবে না সেই জন্য আর কি চিনিটাকে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি তো আজকে আমি দুধ পাস্তা তৈরি করতেছি শুধু বাচ্চাদের জন্য ওরা খেতে লাইক করে তারপর আমি তো একটু ট্রাই করবই তো এখানে আমার পাস্তাগুলো অলরেডি সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে আমি এখন একটা স্ট্রেনারে নিয়ে নিয়েছি আর একটু ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নেব আর এখন আমি চুলাতে ঠিক একই হাড়িতে দিয়ে দিয়েছি এক কাপ পরিমাণ পানি তার সাথে এক কাপ পরিমাণ দিয়েছি চিনি এক কাপ পরিমাণ ফুল কিরমিল তার সাথে দিয়েছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ ময়দা দিয়েছি আমি এখানে ময়দাটা দিয়েছি যাতে একটু ঘন হয় পাস্তাটা খেতে ভালো লাগবে তো এখন একটু নেড়ে চেড়ে আমি পাস্তাটাকে দিয়ে দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন দুধটা কিন্তু বলক চলে এসেছে এখন জাস্ট একটু নেড়ে চেড়ে তারপর নামিয়ে নেব তো এটার মধ্যে আপনারা বাদাম কুচি কিশমিশ তার সাথে তেজপাতা এগুলো অ্যাড করতে পারেন ঠিক আমরা সেমাই যেভাবে রান্না করি ওইভাবে কিন্তু সব ধরনের সব কিছুই অ্যাড করতে পারেন তা আমি কিছুই দিচ্ছি না যেহেতু বাচ্চারা খাবে তা এখন আমি পাস্তাটা সব বাচ্চাদেরকে বেড়ে দিচ্ছি ওরা কিন্তু এটা খেতে অনেক লাইক করে এটা কিন্তু বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনে বা সকাল বিকেলে নাস্তায় খুবই ভালো লাগে আর সব সময় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কিন্তু একটু মিষ্টি খাবার খেলে শরীরে অনেক এনার্জি আসে তো সেই জন্য বাচ্চাদেরকে সকালে নাস্তা বা বিকেলে নাস্তাটা একটু মিষ্টি খাবারটা দেওয়ার চেষ্টা করি আমি তো সালমান কিন্তু মিষ্টি খাবারটা একদমই পছন্দ করে না তারপরও মাঝে মধ্যে ওকে দিয়ে থাকি আর মেয়েরা মিষ্টি খেতে অনেক লাইক করে ঠিক আমার মতো আমি কিন্তু মিষ্টি খাবার অনেক পছন্দ করি তারপরও খেতে পারতেছি না আসলে আমরা ঘরে এখন বন্দি থাকি ও সব ধরনের খাবার কিন্তু আমরা কিনতে পাই না 
অনলাইনে যে কোনো যে ধরনের খাবারগুলো পেয়ে থাকি সেগুলো কিন্তু আমাদের পছন্দ হয় না যেগুলো বাসায় দিয়ে যায় সেই খাবারগুলো আমাদের পছন্দ হয় না তারপরও আমাদের খেতে হয় কিছু করার নেই তো হাতের সবগুলো কাজ শেষ করে তারপর আমি যাব আজকে উত্তরায় যাব আমাদের কাঁঠাল বাগানে তো যেহেতু বাংলাদেশে এ বছর রয়ে গিয়েছে আমাদের ভাগ্যে রয়ে গিয়েছে সেই জন্য উত্তরা কাঁঠাল বাগানে যাব কাঁঠাল আনার জন্য তা আপনারা সাথেই থাকবেন আমি একটু একটু করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আজকের ব্লগটা একটু লং হয়েছে অবশ্য তারপরও ভালো লাগবে সবার আশা করছি আর এখন আমি কিছু গরম মশলা ভেজে নিচ্ছি আর এখানে নিয়েছি গোলমরিচ মানে হোয়াইট পেপার ব্ল্যাক পেপার আমি একটু তেলে তারপরে এটাকে পাউডার তৈরি করে নেব আমি যেহেতু প্রতিদিনই চা তৈরি করি আর কিছু আপুদেরকে আমি বলেছিলাম যে আপু তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব আমি কিভাবে আদা পাউডার করি গরম মশলা পাউডার করি তার সাথে গোলমরিচ কিভাবে আমি পাউডার করে থাকি তো সেই জন্য আজকে শেয়ার করতেছি আপনাদের সঙ্গে তো গোলমরিচটাকে আমি একটু তেলে নেব আর গোলমরিচের মধ্যে কিন্তু অনেক ময়লা থাকে সেগুলো একটু বেছে নিতে হবে আমি সবগুলো ভালোভাবে বেছে নিয়েছি আর ওইখানে যে তেজপাতাগুলো নিয়েছি দার্জিলিং নিয়েছি সেগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি গ্রাইন্ডার ঝগে দিয়ে তারপরে ওগুলোকে পাউডার তৈরি করে নেব এখন আমার গোলমরিচের পাউডারটা তৈরি করা হয়ে গিয়েছে একটা বক্সে আমি নিয়ে নিচ্ছি আর এই গোলমরিচের পাউডারটা কিন্তু আমার অনেক দিন চলে যাবে প্রায় এক দেড় মাসের মতো আমি যেহেতু দুই টাইম চা খেয়ে থাকি আর ডিম ফ্রাই করে থাকি এটা দিয়ে সেই জন্য আমার অনেক দিন চলে যায় আর এখানে আমি গরম মশলা পাউডারটা করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন অনেক পরিমাণে হয়েছে এটা প্রায় আমার দুই মাসের মতো চলে যাবে মানে মাংস যতটুকু বেশি খাওয়া হবে তত তাড়াতাড়ি শেষ হবে আর কি আর এখানে গোলমরিচের পাউডার করেছি তার সাথে আদার পাউডার করেছি তো আদা পাউডারটা কিন্তু আপনারা আদাটাকে শুকিয়ে নেবেন শুকিয়ে গ্রাইন্ডারে দিলে কিন্তু খুব সুন্দর আদা পাউডার হয়ে যাবে আমার এখানে অল্প পরিমাণে হয়েছে অবশ্যই আমি একটু ট্রাই করেছিলাম অল্প করে খুব সুন্দর আদা পাউডারটা হয়েছে তো ভাবছি একটু বেশ পরিমাণে করব তখনও অবশ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যে আমি আদা পাউডারটা কিভাবে করে থাকি তো বাচ্চাদেরকে খাইয়ে আমি প্লেট বাটিগুলো ক্লিন করে নিয়েছি আর এখানে আমি কিছু ডিম সিদ্ধ করে নিয়েছি সবাইকে আমি এক পিস করে দিয়ে দিব আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিছু শুকনা মরিচ নিয়েছি সেগুলো আমি টেলে নিচ্ছি এগুলো একটু টেলে তারপর আমি গোটাগুলো ফেলে দিয়ে একটা কাচের বয়মে রেখে দেব আর এক আপু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে আপু তুমি মরিচটাকে তেলে ভেজে নাও তাহলে ভালো লাগবে তো এভাবে টেলে নিলেও কিন্তু খেতে খারাপ লাগে না অনেক ভালো লাগে আস্তে আস্তে করে নিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে সেজন্য আমি তেল ইউজ করিনি তেল দিলে অবশ্য তাড়াতাড়ি হয়ে যায় জিনিসটা তো আমার চুলার উপর আমি কিছু গরম পানি বসিয়ে দিয়েছি আমরা ফুটন তো গরম পানি সবসময় কলসে বসিয়ে থাকি যেহেতু গরম পানিটাই খাওয়া হয় আর এখনকার সময়টাতে সব সময় সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে গরম পানিটা খাওয়ার চেষ্টা করবেন তা আমি একটু জানলাটা খুলে দিচ্ছি আর আমাদের বাসার সব কিছু কিন্তু আমি উলটপালট করে ফেলেছি আগে আমার এই শুকেসগুলো কিন্তু ওই পাশে ছিল যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি জানলার পাশে ছিল টিভি শুকেস আপনাদের মনে আছে কি না আমি সঠিক জানি না অবশ্যই আমি এগুলো সব নাড়িয়ে চাড়িয়ে ফেলেছি এখন কেমন লাগতেছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগতেছে বিশেষ করে মনে হচ্ছে যে আমার জানলাটা খোলার পর খুব সুন্দর বাতাস আসতেছে বা আমি খুব ভালোভাবে অক্সিজেন নিতে পারতেছি বাহিরে গাছগুলো দেখা যাচ্ছে সেজন্য আমি এগুলো একটু চেঞ্জ করেছি এই সোফাটা কিন্তু এ পাশে ছিল আর এটা ও পাশে ছিল সব কিছু একটু নেড়ে চেড়ে দিয়েছি আজকে
আর আমরা বাংলাদেশে যেহেতু বাহিরের আবহাওয়াটা পাই না বাহিরের যে বাতাস তারপর গাছগাছালি ন্যাচারাল যে একটা ভিউ আছে সেই ভিউটা কিন্তু আমরা দেখতে পাই না তো জানলার পাশে আমি চাচ্ছি একটু দাঁড়িয়ে থাকবো সকাল বিকাল তাহলে ভালো লাগবে সেই জন্য আমি এগুলো একটু সরিয়ে দিয়েছি আর আমার সব রুমে কিন্তু আমি জানলার পাশে কোনো কিছু রাখি না একটু সরিয়ে রাখি তাহলে একটু বাহিরে সব কিছু দেখা যায় ভালো লাগে আর কি ন্যাচারাল সব কিছুই দেখতে আর আমাদের নিচে কনস্ট্রাকশনের প্রজেক্টে কাজ চলতেছে আর ওনারা রান্না করতেছে আমি একটু বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে আছি তো আমার কাছেও দেখতে ভালো লাগতেছে ওনারা নিচে সবজির বাগান করেছে আর এই সবজির বাগানটা দেখে মানে ভেন্ডি বাগান আমার মানুষের বাগানের কথা অনেকবার মনে পড়ে গিয়েছে যে আমিও তো অনেক সবজি করেছি ওখানে যাই হোক আল্লাহ তালা সব কিছু ঠিক করে দিলে হয়তো একদিন না একদিন ওখানে যেতে পারবো এখন যেহেতু বাংলাদেশে আমরা বন্দি হয়ে আছি একদিন হয়তো বন্দি থাকবো না সব সময় সব দিনগুলো কিন্তু একরকম যায় না আল্লাহ তালা একদিন না একদিন সব কিছু ঠিক করে দিবে আর এখানে আমি কিছু মাছ আর চিকেন উইংস নামিয়ে নিয়েছি চিকেন উইংসটাকে চেয়েছিলাম আজকে ফ্রাই করব তো ফ্রাই চিকেন ফ্রাইয়ের পাউডারটা আমার কাছে ছিল না সেই জন্য আর করতে পারিনি তাই আমি এগুলো নামিয়ে রেখেছি আম্মুকে বলেছি আজকে রান্নাটা করতে আমরা আজকে যেহেতু বাইরে যাব তো আমরা এখন চা খেয়ে নিচ্ছি চা খেয়ে তারপর বেরিয়ে পড়ব আমি মশলার চা তৈরি করেছি আর ভাবতেছি আসার সময় কিছু বাজার করে নিয়ে আসবো আর আমাদের ডিপ ফ্রিজের অনেক কিছুই শেষ হয়ে গিয়েছিলো সবগুলো নামিয়ে তারপর ডিপ ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিয়েছি আর ফ্রিজের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কিছু দাগ পড়ে গিয়েছে এরকম কিন্তু আপনারা কেউ করবেন না আমি যেরকম করেছি সবসময় নিচে কিন্তু মাছ মাংস জমে যায় তখন আমি করেছি খুন্তি বা ছুরি এগুলো ইউজ করেছি এগুলো ইউজ করার পর কিন্তু আমার ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে আপনারা কিন্তু কখনো এটা করতে যাবেন না ছুরি বা স্পুন দিয়ে কখনো এটা খোঁচাখুচি করতে যাবেন না তাহলে কিন্তু ফ্রিজে দাগ পড়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে তা আমার যে আদা রসুন পেস্ট করেছি আর টুকিটাকি কিছু রয়ে গিয়েছিলো সেগুলো একটু গুছিয়ে রেখে দিয়েছি আমি আর আম্মু মিলে তো আম্মু মেয়েরা সালমান বাসায় থাকবে আমি শালিন তারপর ওর আব্বু যাবো আজকে উত্তরায় মানে কাঁঠাল বাগানে যাবো আজকে কাঁঠাল আনার জন্য অনেক দিন ধরে বলতেছি যাব আসলে আজকে কালকে করে আর যাওয়া হয় না আর এখনকার বাংলাদেশের যে অবস্থা সেই জন্য আমরা যাচ্ছি না তো ওর আব্বু বলতেছে যাবে তো আমিও বললাম আমিও যাব আমাকেও নিয়ে যাও তো সালমান শালিন ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছি কেউ যাবে না তো শালিন বলল আমার সাথে যাবে তাই ওকে নিয়ে যাচ্ছি আর অনেক দিন পর আজকে বাহিরে বের হয়ে অনেক শান্তি লাগতেছে মানে বাহিরের আবহাওয়াটা যখন শরীরে লেগেছে তখন মনে হলো যেন অনেক বছর পর বাসা থেকে বেরিয়েছি আসলে সব সময় যেহেতু ঘোরাপাড়াটা একটু বেশি করেছি আমরা সেই জন্য এখন ঘরবন্দি হয়ে থাকতে অনেকটাই খারাপ লাগে আর এখনকার অবস্থাটা কিন্তু অনেকেরই অনেক খারাপ যাচ্ছে অনেকেই বলে থাকতেছে বাসায় বসে থেকে আর ভালো লাগতেছে না মানে মানসিক প্রবলেমটা বেশি হচ্ছে মানসিক চাপ পড়তেছে বেশি এখনকার বিশেষ করে মায়েদের বোনদের এগুলো এই অবস্থাটা হচ্ছে আর বাংলাদেশে তো আমার মনে হয় না এটা হবে কারণ বাংলাদেশে সবাই কিন্তু বাহিরে ঘরে কেউ বসে থাকে না হয়তো আমার মতো কয়েকটা ফ্যামিলি বাসায় বসে থাকে যারা ফ্যামিলি টেনশন করে বাচ্চাদের টেনশন করে তাদের জন্য তারা বাসায় বসে থাকে তো আমরাও কিন্তু বাসায় বসেছিলাম আর অনেক দিন পর আজকে বেরিয়ে পড়ে খুবই ভালো লেগেছে আমার কাছে এখন মনে হচ্ছে বাংলাদেশে লকডাউন নেই আর বাহিরে অনেক জ্যামে পড়েছিলাম আমরা জ্যামে থাকার কারণে কিন্তু গাড়ি সামনে যাচ্ছে না দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর গাড়ি সেই আগের মতো হয়ে গিয়েছে ঢাকা শহর এখন বাস গাড়ি সব কিছুই কিন্তু অনেক জ্যাম আমরা গাড়ি চালাতে পারতেছি না আর বলতেছি কি অবস্থা আমাদের দেশের তো যেটাই হোক আল্লাহ তালা যাতে ভালো রাখে আমাদের দেশকে 
যেহেতু আমাদের দেশে অনেক গরিব মানুষ বসবাস করে তারা যদি ঘরবন্দী হয়ে বসে থাকে তাহলে তারা কি খাবে ফ্যামিলিদের কি খাওয়াতে পারবে সেটাই চিন্তা করে তারা ভাবলো যে ঘরে বসে থেকে না খেয়ে না মরে বাহিরে নেমে যায় আল্লাহ তালা যা করবে মানে ভাগ্যে যা আছে সেটাই হবে সেটা ভেবা তারা বেরিয়ে পড়েছে আমার কাছে যেটা মনে হলো আর মধ্যবিত্ত যারা আছে বা একটু হাই কোয়ালিটিতে যারা আছে তারা তো বাসা থেকে বেরোতে চাচ্ছে না ঘরেই বসে থাকতেছে আর আজকের এই ভিউটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে বাহিরে আসতে পেরে আমি বিশেষ করে একটু শ্যুট করতেছি শুধু আপনাদের জন্য যারা একটু বাহির দেশে থাকে তারা কিন্তু বাংলাদেশটাকে অনেক মিস করে আর আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আমি গাড়ি থেকে কখন নামব নেমে যে একটু বাজার করব আর শান্তি লাগবে অনেক তো এখন আমরা চলে এসেছি আমাদের কাঁঠাল বাগানে আর শালীন গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে না যে বাহিরে প্রচুর গরম আসলে কিন্তু আজকে প্রচুর গরম পড়েছে বাহিরে মানে কি সহ্য করার মতো নয় তা আমাদের যে জায়গাটা এটা উত্তরায় আশেপাশে গ্রামের ভিউটা খুবই সুন্দর মানে এটা প্রায় গ্রামই বলতে পারেন এটা ভিতরে মাটির ঘর আছে ছোটো ছোটো ঘর আছে সবাই কিন্তু গ্রামের মতোই কিন্তু এখানে বসবাস করে ওই যে বাসা বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন আর আমাদের জায়গায় কোনো কিছুই নেই এখানে শুধু কাঁঠাল বাগান আর কাঁঠাল অনেক কাঁঠাল হয়েছে আমাদের তো এবছর আমাদের ভাগ্য ভালো আমরা কাঁঠাল খেতে পারবো আজকে শালিনকে নিয়ে এসেছি ও কাঁঠাল দেখতে চায় গাছে কিভাবে কাঁঠাল ঝুলে আসে তো বারবার বলতেছে যে এটা কিভাবে পারবে আমি তো হাত দিয়ে ধরতে পারতেছি না ব্যথা লাগতেছে আর আমি এখানে আরও একবার এসেছিলাম তখন অনেক কাপড়ও আমাকে বলেছে যে আপু তুমি আগে আসলে আমাদেরকে মেসেজ দিয়ে আসবে তখন তোমার সঙ্গে আমরা দেখা করব এখানকার আশেপাশে নাকি অনেকেই আমার ভিউয়ার তারা নাকি আমার ভিডিওগুলো দেখে আসলে আজকে আমি এখানে আসতে পারবো আমি বুঝতে পারিনি হঠাৎ করে ওর আব্বু বলল সেজন্য আমরা হঠাৎ করে চলে এসেছি মেয়েরা অবশ্য ঘুমিয়েছিল মেয়েরাকেও আনতে পারিনি ওকে বলেছিলাম অবশ্য বলল যে না আসবে না তো শুধু শালিনকে নিয়ে এসেছি আর এখানে আশেপাশের ভিউটা আমার কাছে বিশেষ করে একদম গ্রামের মতো মনে হয় আমাদের কিন্তু গ্রামের বাড়িতে অনেক কাঁঠাল গাছ আছে তো আমরা যেহেতু গ্রামে যেতে পারি না সেই জন্য গ্রামের কাঁঠালগুলো খাওয়া হয় না আর ঢাকাতে আমরা কখনই কাঁঠাল খেয়ে থাকিনি ফার্স্ট টাইম আমরা ট্রাই করতেছি গাছের কাঁঠাল এখানে আমরা জায়গা কিনেছি প্রায় আমাদের বারো চোদ্দো বছরের মতো হয়ে গিয়েছে তো এখানকার কোনো দিনই আমরা কোনো কাঁঠাল খেতে পারিনি আশেপাশে যে পাড়ার প্রতিবেশীরা আছে তারাই কিন্তু কাঁঠালগুলো খেয়ে থাকে আসলে তো এই বছর ওনারা বলল যে আপনাদের ভাগ্য ভালো যে এই বছর খেতে পারবেন আরও কিন্তু দুই গাছে অনেক কাঁঠাল রয়ে গিয়েছে সেগুলো আরও ওরা বলল যে কোরবানিদের পর পর্যন্ত এগুলো পাকতে থাকে মানে এখনও আমরা গাছ পাকা কাঁটা নিয়ে যাচ্ছি খেতে খুবই ভালো লাগে এই কাঁঠালগুলো বিশেষ করে অনেক ভালো আর শালিন আজকে অনেক আনন্দ পাচ্ছে যে কাছ থেকে দেখতে পাচ্ছে কিভাবে কাঁঠালগুলো পেরে নিচ্ছে ও বলল আমি এটা ধরতে পারতেছি না তুমি এটা কিভাবে কাটলে আর উপরে উঠতেছো কিভাবে এটা কিভাবে উঠে ওখানে ও অনেক কোশেন করতেছে আসলে ওর কোশেনের আনসার দিতে গিয়ে আমার বারোটা বেজে যাচ্ছে অবশ্য আর আজকে প্রচুর গরম পড়েছে দেখতে পাচ্ছেন বাইরে প্রচুর রোদ আজকে আমরা এখান থেকে কাঁঠাল নিয়েছি প্রায় চোদ্দোটার মতো তো চোদ্দোটার মধ্যে কিন্তু একটা পেকে গিয়েছে আর গুলো পাকেনি ঘরে রেখে দিলেই পেকে যাবে তো এখানে আমরা আরও অনেকবার এসেছি আর এখানে এখন পানি দেখা যাচ্ছে কিন্তু এক সময় এখানে পানি ছিল না শুক না ছিল আমরা হেঁটেছি এখানে আসার পর বাচ্চাদেরকে নিয়ে তখন মীরা অনেক ছোট ছিল তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে হাঁস তারপর নৌকা দেখা যাচ্ছে তো শালিনকে আমি দেখাচ্ছি যে দেখো এটা নৌকা এটার মধ্যে উঠে তারপর ওখানে পানিতে যেতে পারবে ও বলল কিভাবে যাব ওখানে পড়ে যাব না 
তো আমি বললাম না বাবা তুমি পড়ে যাবে না আমরা এটার মধ্যে বসে থাকবো তারপর তুমি সামনে যেতে পারবে অনেক কিছুই দেখালাম বাচ্চাকে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আসলে ভালো লেগেছে আজকে একটু বাহির হতে পেরে এমনিতে কিন্তু বাহিরও একদমই ঠিক না তারপরও কিছু করার নেই বাচ্চারা বরিং ফিল করে বাসায় বসে থেকে আর ওর আব্বু যেহেতু আসবে আর আমাদের প্রাইভেট কার সেই জন্য কোনো সমস্যা হবে না তাই আমরা এসেছি এখানে তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গিয়েছে আমাদের প্রায় বিকাল হয়ে গিয়েছে এখন তো শালীন বসে গাড়িতে বিস্কিট খেয়ে নিচ্ছে ও অবশ্যই হ্যান্ড ওয়াশ করে নিয়েছে আমি বলেছি যে তুমি এখন খেও না এটা খেতে পারবে না বাসায় যে খাবে ও শুনতেছে না কথা না ও এখনই খাবে তো যাই হোক আজকের ব্লগটি এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ